皆さんこんにちはアイロンですさあ前回ですねケイトの自殺を食い止めてエピソード2をクリアで今日からエピソード3に突入していきましょう前後章のちょうど真ん中の章になりますどういうことか命の恩人じゃん動画のあなた大胆だった<笑>もうほっといてよああ久しぶりだね元気にしてたかいマックスおばさんウィリアムおじさんの件だけど私も寂しいよ思い出があれば十分なんだよ力のこと教えてくれよう悪だくみの最中かいいか関係ねえことにそれはレイチェルのだなんでてめえが持ってんだ切り刻まれてかお願い離れておいおいやめとけよお願い助けてマックス私には味方なんていないマックス何しに来たのよ今日の一件は実に遺憾だがマックスまずは君からなぜ屋上へ行ったのか説明してくれないかね何なのこれマックス今日は日食の日じゃない分かってるよもう何が起きても不思議じゃないさあここからエピソード3のスタートこれがね、えー、全5章なんでちょうど半分かなえっ、ー、とね部屋の電気を消して電気電気そこ消せませんまあいいやああさすがに真っ暗闇を照らしたまえで深夜の探検か黒いは何してんのでここにデーナねえデーナ大丈夫ケイトよりは大丈夫自殺しようとしたなんて信じられない落ち込んでたビクトリアを責めるみんなの責任だよ今回のことはみんなの責任だと思うそうね
でもケイトのために屋上に登ったのはマックスだけあの状況で時を止められたそれが大きかった運が良かっただけ運が良かっただけ運じゃないって彼女を助けることを選んだんでしょヒーローみたいにならそろそろ悪者退治に行かないと何が言いたいのマックス姉さんが定額になった件と何か関係あるのいろいろある調べてるところ今調べてるところでもこの学校が抱える闇を必ず明らかにしてみせるよ怖がらせないでよさっきも一人こそこそ寮から抜け出してたしえ誰のことビクトリアマックスもそのつもりでしょ私は行かないよくたくただしデーナもしっかり寝てねおやすみビクトリア抜け出していったビクトリアはいない彼女の部屋を調べて手がかりをつかむチャンスかもなるほどえーとねこっちかよしガサリしようどうせここまで首を突っ込んだんだパーティーで実際にケイトの身に何があったのか手がかりを探してみようおそらくはパソコンでしょう私のタンスよりも高い靴下だねとね机名付けてバカ者たちの宴これがパーティーのケイト完全にハイだでも無理してる楽しんでるようには見えないこの右のがケイト結構しょぼんとしてますねでこれはネイさん定額になったとゴミ箱セーターのシミ落としにしては高いねクリーニングの明細カシミアのセーター30ドル結構いいお値段ビクトリアの秘密オタクだったのかとフィギュアのパッケージ暗闇で輝くブルーベリーとね、本題のパソコンへえビクトリアとテイラーも一応悲しんではいるんだビクトリアからテイラーへのメールねえどうしてる私は科学の宿題をやろうかどうしようか迷ってるとこでもあんなことを見た後に宿題なんてやってられないいまだに信じられないまるで映画でも見てるみたいだったキャンパス内もすごく静かだしみんな泣いてるんじゃないかと思う私ケイトにひどいことしちゃったあの動画のことだって最悪だった夜間の外出は禁止だけど出かけようケイトを思って過ごしたいで返信そうねまるで違う世界のことのように感じるあんなマックスとケイトを見た後じゃ私も息抜きしたい待ち合わせ時間を教えてテイラーケイトを思って過ごしたいけども息抜きをするよくわからんな思考回路が怒りに満ちてるねでもマックス・クラック・フィールドひねりが足りんよでこれはネイさんからビクトリアマックスに定額にされた意味わかんねえ俺の親父はあいつが自撮りして遊んでる量を持ってるんだぞ親父がぶち切れてうちのオフィスで働けって言ってきてる俺に仕事させるなんてバカじゃねえのかマックスとブラックウェルは痛い目に合わせてやるべきだボルテックスクラブのパーティーは中止なんかさせねえそうだろうでそれに対してビクトリアの返信何言ってるの嘘でしょあなたを定額になんてできるわけないじゃない彼女がのレトロなカメラでジェファーソン先生のご機嫌を撮ってるのを初めて見た時からマックスがめんどくさいやつだって思ってたんだよね彼女に関わるとろくなことがないそれとパーティーは何が何でも開催するから打ち合わせしよう後でメールする頑張ってビクトリア
この二人は謎の信頼関係がありますねよしこんなもんかなとねカバン何が独特の視点かなどうせコートニーに書いてもらったくせに A 判定のレポート素晴らしい独特な視点でよく考えられた小論文です A 判定ビクトリア・チェイスもうないかなビクトリアも特に何もなしがっかりしてもしょうがないねビクトリアも別に最先端じゃないけど独自のスタイルはあると思うよしさあこれで一旦出てで黒へと合流行きましょうクロエが校舎の前で待ってるはずだでこれすごいホテルが飛んでるホテルって神秘的ともし火みたいそう普通いないよでそこに先生がいるウェルズ校長なんでいるの見つかったらまずいもうめっちゃ寄ってる誰も私を追い出すことなどできん今のところはなさあどうするかなそこにずっと座ってるいやな日だまた優等生を失うところだったケイト・マーシュはいっそ町を出てくれないだろうか自分の失敗を教育のせいにしたがる不敬の相手なんかしてられるかすごいぶっちゃけとく。いけませんね多分鍵が開いてるサミュエルが来ませんようにさあとなるとなんか使えるはず工具しかないナットとボルトおじいちゃんのガレージみたいえーとね何もなし配電盤も使えないおやおや引き出しサミュエルがファッションに関心あったなんてハリウッドガールズえーとねなんもないぞバレたドアを開けようとしている隙に通れないかな何今の何ドアを開けようとしてる隙に通れないかこれどうなってんの一応ここに行ってみようかマックスこそこそするならもっとうまくやりなさいこの時間は外出禁止だと分かっているだろうあすみませんケイトのことを考えてたら落ち着かなくてその外の空気が吸いたくなったんですいやいいんだ君がケイトと一緒に降りてきた時に彼女はもちろんそうだが学校を救ってくれたと思ったよだが夜出歩くのは別の話だ部屋に戻ってゆっくり休みなさい困ったなどうやって通り抜けようそうだってずーっと前見てんだもんうーんとねこうか巻き戻してよしもうちょいオッケーさあこの隙にダッシュ忍者に転職でもしようかなよしよしさ
サソンでそう黒いびっくりするわびっくりしたまさかちびってないよね黒へふざけないで今日は大変な一日だったんだよ友達が屋上から飛び降りるのを止めたりしてさちょっとは考えてほしいなごめんでもすごいじゃん友達を救ったんだぜそれはケイトの意思私は巻き戻すことができなかった頭が痛くて割れそうで何を言ったらいいかさえ分からなかった考えすぎだってケイトが生きてるのはマックスのおかげマックスの言葉が聞いたんだそれにその力がいずれみんなを救うまだ謎は多いけどなケイトをここまで追い詰めた犯人とかねこれ以上の犠牲者を出すわけにはいかないよそれに竜巻がこの町を消し去るのを阻止するだっけそう結構現時点で謎が多いカオス理論できれば茶化さないで茶化さないでクロエお願いバカにしてるわけじゃないんだ私の皮肉は回避行動なんだってさカウンセラーが言ってたよなんか自分の決断に自信が持てなくなってきた特にネイさんを定額させてからそんな風に自分を責めるもんじゃないよとりあえず手がかりを集めようケイトについていやレイチェルかなレイチェルと関わりのあった人間についてもっと調べないといけないねレイチェルは誰とでも仲良くなれた私が嫌いな連中とも全ての鍵はレイチェルが握っている気がする変かな会ったこともないのにそんなこと知るか私はレイチェルを見つけたいだけ考えると怖くなるんだもしかしたらそうもしかすると死んでるのかもしれないレイチェル死んでるって言いたいのごめんこんなの口にしたくもなかったけどどうしても脳裏をよぎるんだマックス早くレイチェルを見つけよう早く大丈夫絶対に見つけるよまずは手がかりを探そうで見せたいものって何驚くなよほら学校の合鍵クソ親父からくすねてきたほんと感心しちゃうとはいえこれ以上問題を起こしてほしくはないけどこんだけ問題だらけの町だ今さらどうってことないだろやるっきゃないのさなついに犯罪者の仲間入りだね誰が犯罪者だクロエしかいないでしょうポートフォリオを手伝ってくれてありがとうございますクラスメートたちも君に続いてくれるといいんだな気が散っていてすまない今日はいろいろありすぎたそうですね何かあったら聞きますよジェファソン先生ありがとう最悪な事態にならなくてよかったよケイティが飛んでたらどうなってたかケイティ君たちそんなに仲が良かったのかい意外だなそれより日常ヒーローコンテストは中止になるんですかいやコンテストは実施されるし先生が学校代表を選ばなきゃならないことは変わらないマックスの写真以外は揃ったんだがどうせあの子は自撮りしかできませんよ私の作品を見てくれたでしょ自撮りなんかよりずっといいじゃないですかマーク一緒にサンフランシスコに行きましょうジェファーソン先生だそれにまだ優勝者を決めてないもともと私の作品を評価してくれてるんだから誰も悲劇だなんて思いませんよでも私の写真を選んでくれたら一緒に過ごせる時間が増えるでしょ今のは聞かなかったことにするよ私を選ばなかったら先生に優勝させる代わりにいろいろ要求されたって言いふらしちゃうかも今の脅しも聞かなかったことにしよう話はこれでおしまいだ君は生徒だろ寮に戻りなさい待って私は冗談じゃないわないビクトリアは一体どこまで落ちる気なの大変なことになってんな本当にさす
すがだねクロエ任せな。こんなことして平気かな。お互い目をつけられてるんだし、私の部屋に葉っぱを持ち込んだりするから。なんてね。ふざけないで。これって不法侵入だし、冗談じゃ済まないよ。ちゃんと鍵開けて入っただろう。何の問題もないって。真面目な話、刑務所行きかも。大丈夫。ここの警備主任はクソ親父だ。私が警察に捕まって困るのはあいつだし。ってことで早いとこ校長室を調べよう。どうせ捕まっても巻き戻せるんだしさ。でもケイトの時は使えなくなったし、いつまたそうなるか。来いよ。残すドアはあと一つだ。ビクトリア、色仕掛けを使いよって。しかし先生は本当にいい大人の男性っていう感じですね。あの人は頼れるわ。ここだ。マジかよ、警備員のくせに校長室の鍵持ってね。きっと見られたくないものがあるんだ。絶対開けてやる。実は少しだけどピッキングもかじっててさ、フランク様様だな。ちょっと試してみるか。どうぞ、もう後には引けないし。一応鍵も探して、念のため。うん、わかった。さあ鍵あるかな。引き出し。違う。こっちは？何もなし。こっちもない。管理ケース。どっかいないか。特に何もなし。なさそう。さすがに引き出しはないでしょう。これか。キーラック。鍵だ。でも校長室のはない。鍵ないみたい。別の方法を探そう。ちゃんとフランクに教えてもらえるよかった。もう少し粘ってみるけど、なんかいい方法考えてくれ。ガッテン承知。ウォーレン、今いい？とりあえずベースに帰還すればいいよ。それよりちょっと教えてほしいんだ。例えばの話だけど、美術室と理科室に入れる状況で鍵のかかったドアを開ける道具を作りたい場合、どうしたらいいと思う？え、違うよ。ただ興味があって。ありがとう。さすがだね。いやいいよ大丈夫。バックアップ要因ってことで。じゃあすぐにやり方を送って。うん。猿の惑星見に行くの楽しみにしてるから。ありがとうね。くそ、ふざけんなよ。ダメだよ。みんな起きちゃう。悪い。こっちはお手上げ。そっちは。ちょっと準備してくる。ここに隠れて待ってて。案外私が先にこじ開けてるかもよ。じゃあ勝負ってことで。鍵を開ける方法か。待ってね。えーとね。ここから君は四つのアイテムを見つけねばならない。砂糖、ジュースの缶。とダクトテープ。で最後に塩素酸ナトリウム。でそこに図があります。これ何？爆弾を作るの？何か質問は？塩素酸ナトなんとか。二酸化塩素を作るのに使う粉末だ。そんなの知ってるわけないでしょう。それで本当にやってみる気？やってみるだけやってみる。ウォーレンの知識に脱帽だよ。よし。ウォーレンが科学オタクでよかった。材料を探してみよう。素材集め。うえ、ホルマリンの匂いって嫌い。よし、ここに砂糖。砂糖発見。必
要なものはあと3つとね塩素酸ナトリウムみんな寝てる起こしたくないけど写真撮りたいなこれ撮れませんねこんばんはお魚さんうんオンにして写真ありがとういいのが撮れたよ写真はおそらく実績かなでで自分とね薬品科学には疎いけどこれは絶対に塩素酸ナトリウムじゃないよさあとなるとこれかなこの液体ではありませんな多分固体じゃないえーとねさあどこでしょうとね試験の答案 B マイナスなんかがっかりだなそういう私は落第ギリギリだけどウォーレン・グラハム B マイナスウォーレン B マイナスかそんなに優秀ってわけでもないこれ意外とここにないぞさあ写真を撮ってとね除草剤塩素酸ナトリウム発見よしわざわざ能力を使うまでもないよねそこの椅子を持ってこようよし二つ見つけたでそれと美術室どうなった爆死したマックスまだ爆死はしてない集中するからまた後でえっ、ー、とねこっちかなホラー映画のワンシーンみたいこれいつもの教室とね、コンテストの作品ケイト悲しい時でも世の中のいい面を見ようとしてたんだね救急隊員の活動現場評論家マックス曰くダニエルは写真家よりイラストレーターの才能があるビクトリアこれすごくいいこんな写真を撮ることができるのに人としては。人としては最悪まあそこだよねクリエイターってのは必ずしも人格は優秀とは限らないビクトリアのタバコジェファソン先生は感心しないだろうねまあ逆にちょっと変わった人の方がいいもの作るかないただきますよしでダクトテープ残る材料は一つほんでね、最後になんだっけ缶からどっかにないかネイさんの作品は気味が悪いけど独特の雰囲気があるさあここも一応出てこれかよしよし、缶ゲットさあ、缶からゲットこれでいきましょう早く黒への驚く顔が見たいなケイトのロッカーケイトのロッカー見るだけで嬉しいそんでねこっちさあ黒いは真打ち登場これ試してみようドカーンと
ねよっしゃ派手に行こうぜ火をいただけるかしらたまんないぜさあ離れて。これじゃ警察と消防が来ちゃうってえどうするよさあこれはどうする一旦入ってで巻き戻す爆弾を使わなかったことにするよし OK ですねであのかああもうどうなってんだよクソどうぞ上がってって魔法かよどうやって入ったんだ教えろよ友達のおかげかなよし早く始めよう力に頼れるのはここまではあ道理で鍵なんかかけてるわけだどれもこれも高そうなもんばっか悪趣味だけどななんだこの鳥ほんと趣味悪い退学になってよかったよそれって校長の趣味が良ければクロエは退学にならなかったってことほっとけ私は机の上の書類を当たるこの椅子ダサいけど座り心地は最高マックス、分かってるよなレイチェルケイトネイサン誰でも何でもいいから手がかりを見つけよう任せといてさあここからガサ入れタイムでですねすいません今回時間の切りはちょうどいいんで一旦こだわりにしてで次回ですねこの校長先生のお部屋のガサ入れをしていきましょう、えー、よかったらコメント高評価チャンネル登録あとツイートをしてくださると嬉しいですではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。